，打擂就打擂，连我都不敢称什么正和硕。你才练了几天啊？啊？为了引高手切磋，才出此下策。闭嘴！还敢狡辩？高手没引来，怕是要引来一场祸事啊！哼！现在的年轻人为了出头，真是什么大话都敢讲。子正这个后生，虽有些狂妄，但也还算本分。打伤人也没什么，只是这句“镇和硕”，一定会引起各门各管的公愤呢、啊。还请齐老、四爷。七爷，张大哥，帮忙调解。日后，我定会好好的管教这个不成器的徒弟。啊！啊！嗯、啊啊啊？去看看。啊！走。师傅，他们闯进来了。郭师傅，这是何意啊？哼，郭师傅。打擂，你得有打擂的规矩。你这么做，怕是伤脸面了。规矩，是得讲啊。我来，不是为别的，是为了讨回我郭家的东西。还请齐长老做个见证。郭兄这话，在下不懂。纵徒偷权，照规矩。怎么个理儿？那就封馆，废武功。好，此人打擂的时候露出了马脚，他能打败我徒弟，是因为偷学了我郭家的拳法，摸清了破绽。柳师傅，您说这事儿怎么办吧？师傅。刘某实在不知，愧对祖宗，还请郭师傅责罚。郭师傅，用人的为人，大家都知道，不能因为一个猎徒，就毁了一个门派呀。还是这样吧，选个吉日，让柳氏翻的拳，摆一桌谢醉酒，您看如何？是啊，郭师傅，得饶人处且饶人啊。是啊，是啊。也罢。看在几位的面子上，我就不追究了。可是我郭家的东西，我亲自还。师傅。啊！啊！啊！你我师徒缘分已尽。再不相见，你走吧，师傅。
你能发现问题，及时告诉我，算是立功了。嗯嗯，那柳家以后很难在武行立足了。只是不知道这陈子正从哪里偷学的呢？这个弟子也不知道。你帮我查查。是。我知道，你一直想学郭家的三十六式绝招。弟子不敢妄想。徒弟多了，场面虽然好看，可需要提防的东西也就多了。这事的，人心难测呀。今天跪在地上，三拜九叩，师傅长，师傅短。明天学了你的功夫。第一个失手的就是你，做师傅的难啊！师傅如再生父母，弟子万万不敢。你知道就好，起来吧。谢谢师傅。师傅啊，不是不教你，是时候未到。全凭师傅做主。桌子上的饭菜，给你娘带回去吧。谢谢师傅。嗯注意动作的速度、力度，脚下要有根。翻子拳讲究的是一个“闪”字，闪转腾挪，快如闪电。停！你这是什么呀？啊，有气无力，力度，马步太大，要有根。子正，给他演示一下。是师傅。给你们掌柜抓过贼，给我酒喝！滚！自己就是个偷权的贼，别脏了我们家门面！站住！你说谁是偷权的贼？说你呢，给我滚！哟，这不正合说吗？您老这是在这练什么把式呢？你是谁啊？想不起来了，这么快就把我给忘了。你有酒喝吗？想喝酒是吗？有酒，来，把酒拿来。酒，给我。在这只手呢。哎。哎哎嗯，好酒。啊！我的酒，<笑>想不到你也有今天。我要喝酒。上回他是打折我哪条胳膊来着？左边，右边，左边，右边。这么巧，今天爷都给他废了。你让，滚！师兄，我要喝，我要喝酒。
。师兄。本令啊，师傅，师傅，交代你的事情怎么样了？正在查，有人发现他常在咱们武馆附近出现。哼，这个畜生，刘永仁收徒不慎，该遭这个劫难。我仔细考虑过了，准备收你为入室弟子，教你国家三十六式绝招。真的？除了本家和华重金的，你可是第一个呀！谢师傅，弟子一定不会让你失望。好，起来吧。小心着点儿，别摔着了。话说巧妹，都已经二十了，她娘死得早，我这做爹的不能不为她的将来考虑啊现在全雄县都知道我们上德武馆出了一个偷权的徒弟，我们还有什么德行？还有什么脸面挂这个招牌？那这个仙他在外面受苦啊！那是他咎由自取。人活一张脸，树活一张皮，他怪不得别人。爹，朝夕相处十几年，说是你徒弟，和你儿子有什么区别？他犯了武行的大忌，就是我亲儿子，我也会这么做。这些武行的破棍子对你来讲就这么重要吗？我看你就是无情无义。哎，我师傅徒弟多。除了几个本家和筹了重金的入室弟子，没人能学国家三十六式。哎，武行里陈旧的规矩太多了，别说你们武馆里，各门各馆之间，都守着自己那一亩三分地儿，固步自封。长此下去，老祖宗留下的好东西，都得废掉了。我偷学了几招，要不我教你郭家拳，你教我翻子拳，咱俩取长补短，你看怎样？这，这样不太好吧？万一让人知道了，不得了的。没事儿，你不说我不说，谁能知道？走，啊，走走走走走，不好不好，走吧。哎哎不错呀！师傅，来世。再当你的徒弟。我练了十几年，就练了这点出息。师傅，徒弟鬼迷心窍。
出血了拳，坏了您的名声，实在没脸活在这个世上。不光是偷拳坏了规矩，你挂镇和硕这个牌子，更是犯了大忌。你要知道，人生大病，就是一个“傲”字。人一旦狂傲，就会迷失方向，看不清自己。这些年，你只顾着强身练武，但你却忘了。习武之人，习的是武，练的是心呢。师傅，徒儿知错了。向东二百里，有个李林庄，你去找一个叫林成友的人，或许他能治好你的病。好自为之吧。你别喝了，别喝了，我心里苦、啊。你说，我爹他怎么就那么狠心？废了不算，还把我师哥赶出门外。你说这不是把他往死路上逼吗？你爹也有他的难处，他有什么难处？还不是为了他那点破面子。早知道这样，我就跟我师哥一走了之了，至少那样，他心里还能好受些。别喝了，别喝了！你让我喝。本力哥。叶晨，叶晨，来
大哥，出去啊！哎，看到了，敬酒了。是是。啊，是。这位大嫂，想您打听一个人。可知道林成友，林老先生家在哪儿？让开！还没出嫁呢，叫人家大嫂，不推你推谁呀、啊？哎，大姐，那您可知道林成友，林老先生家在哪儿？她就是林家的闺女。姑娘，姑娘。姑娘，姑娘，姑娘，姑娘节哀。林老先生过世了，你赶紧走。在这儿，我是来求医的。你来晚了。林老先生医术高明，姑娘一定得了真传。我不会。是来求医的，哎，姑娘，哎，姑娘，哎，姑娘。
度是。我跟你讲，这种伤就得把这伤口再敲折一次，知道吧？别动啊！嘿，哎，停，姑娘，怎么了？你到底行不行啊？怎么不行？我这水平没有十成，至少也有五成。什么？五成？是你求着我给你治的啊？你现在又不信我了？你到底治不治？嗯，治。躺下，躺下，躺下！别乱动，乱动我就敲歪了啊！就这么一下，忍忍就过去了啊！嘿，哎，我说姑娘，又怎么了？如如果我这腿敲断了，还是治不好，这没事儿啊，躺好了。我要是治不好，就让我爹从山上下来。嘿。不治了。林老先生，我求医的。我是怎么跟你说的啊？不让你带人上来，你都忘了？我知道，你不就是怕输给我教书，晚节不保吗？江<笑>老头，真是好手段呐啊！别蒙着了，赶紧给我出来吧！<笑>我就是试一试。哎呀，嗯，这不。
不是给焦老头来探路的吧？探腿的。还真是求医了啊！你说你一个姑娘家啊，带一个男人上山，让别人看见了像什么样子啊？要啥呀？就像你玩活出丧，我带男人上山咋了？我能不带他上山吗？都在咱家住了好几天了。啊！程小秋，恭喜恭喜啊！恭喜你，终于找到个好女婿，啊，好事啊！哈哈哈哈啥？偷拳？说到偷拳，其实是有隐情的。哎，管他有啥隐情呢？啊，再说了，就算真的偷拳，又怎么样呢？老子的拳，要么是偷来的啊，要么就是自创的。<笑>你师傅？是刘永仁，是。功夫是被他亲手废的吧？前辈怎么知道的？哼，老林，咱别的先不说啊，就凭这小子敢偷拳，他这个伤你得给他治。哎，现在敢离经叛道的后生可真不多了。不治，我看不上。犹如师门的偷拳贼，啊！你这是骂我呢？治不治？不治，治不治，治不治，治就不治，治，治，治，治，治，治，治，治。哎呀，没想到为了躲我，你还跟我玩起了炸王的游戏啊！哎，我以为只有我会爬树，没想到你比我还爬，是吧，闺女？哎，哎，不过说真的，当时听到你过世的消息，我是大哭了一场啊！哎呀，现在想起来当年闹义和拳那帮老兄弟们，没剩下几个了。这真是耳畔平闻故人死，眼前已是少年多呀。我都没想过自己啊，也有老了这么一天。啊啊！二叔，从来没赢过你一次，你知道我这心里有多难受吗？啊！不过这一次，我一定要把你赢了。哎，老子再赢不了你，我他娘待你这，我就不回去了啊！你他娘的有完没完了？哎哎，吹吹吹吹。我这个车，哎呀，哎哎，哎呦，哎这这，哎呀这这，哼，臭丫头，对叔就这样。大林，你可听好了，我现在这套拳那可了不得，那是我从厨子切萝卜的刀法里悟出来的，苦练了三年，嘿嘿，我给他起了个名字，叫庖丁拳。哼哼，这次啊，我一定要破了你的阴爪拳。受教受教，我告诉你吧，我这阴爪拳啊，本来只有十五招，今天。我从这斗鸡身上又悟出了一招，现在可是十六招，我得让你知道。这家老头啊，是个舞痴，从我记事起，每隔三年就来找我爹比武，这比来比去。
大清都亡了，民国都十几年了，从来没打赢过教授啊，哎，我问你，与人对决，取胜的关键是什么？嗯，力量和速度。速度比力量更重要。天下武功，唯快不破。废话，怎么才能打出速度呢
，把力量集中在一个点上，竭力而发。无力偶力伤血，不速求速伤气，啊，高手过招，就跟下棋是一个道理。在你落子之前，已经想到对方三步五步，甚至十几步以后的变化了。哎，正所谓意在先，拳在后，一刀全在。啊、嗯，力拙而易巧，力易而易难，说的就是这个道理。你呀、啊，再继续多练，多悟，啊，动动脑子。哎，啊，好的，教授，去吧，接着练。我转会儿，啊，动脑子。玩了，不玩了，没意思。教授，不玩了。<笑>你呀、啊，<笑>师傅喝水。老舅，给你讲过拳理了。是。感觉怎么样？至理名言。教书遵循的权理可谓境界高深，拳术与师傅您比也不落下风，却不知道为何总不能赢。他呀，想赢的欲望太强烈了，有了欲望，心中便有了拘束。易道拳道固然精巧，却不能随心所欲，心拳同步。随心所欲，心拳同步。师傅，怎样才能做到？要随心所欲，需减少私欲；要心全同步，则需沉寂静心。这样，心气合一，则手眼身法步，才能融为一体。所谓“手脚自然，随我之意”，不利则利，不速则速，这便是女权的最高境界。更是不用思考，以心中自然之力击倒对手。切磋，踢馆。哼，去吧。正管的，年轻了些。师傅，师傅，师傅，踢馆，糙了些。走。二位师傅，嗯，我离开雄县，说话也快三年了。我想，我想回去看看。是该回去看看了。嗯，一个人回去，路上不方便，最好呢，还是有个人跟着，啊，也好有个照应。下山可以，得带上我。
交给女婿就对了，啊。<笑>什么事儿，让老爷犯愁了？倒也不是犯愁，保定李大帅要办个国术大赛，便邀五行各路高手。可惜啊，要是早个十年的话，我还能去。可现在，师傅，您是何等身份？只要您往台上一站，还有谁敢上台？我看这国术大赛就是给您办的。<笑>油嘴滑舌嗯，嗯，也好。本丽啊，这次正好是你出头的机会。李大帅提出一个全民国术化的口号，要以国术强身强骨、强种强族。你要借此机会，为我们郭家拳长脸，为我们雄县争光啊！爹，您放心，我一定让郭家三十六式打出名堂。好，今晚我就和齐长老他们商议商议大赛的事情。这个香饽饽，很多人都等着抢呢。啊，你就不用跟着去了。没事儿，多陪陪巧儿。话说，都已经三年了，我还等着抱孙子呢。是老地方对付一宿，咱们明天出发。别着凉兰儿啊，回去歇着吧。我今晚有些头晕，没事儿，不要扰我。是。我担心这样下去，迟早出事儿。国术大赛的事，还用得着他？一旦露了脸，你在武行里就能立住足了。你太小瞧我了。武行的出路终归有限，那李景森能从武行跨入军界？我为什么不行？耶
，老三这瘪孙儿，说是大户人家，这哪儿像大户人家？老大，要不咱们先进去瞧瞧？大哥，大哥，大哥，大哥不对，弄错了，不是村东头第三家哦，是村西头第三家哎。老三，你别再搞错了。哎呀，大哥哎，这个绝对村儿，哎，大哥没有错，绝对的大户。哎，你看这大半夜的，他们户院的武功都非常的稀松，就我们四个人。哎，带路，带路。哎，好嘞，走走走走。你好哎，爬下来吧。哎，那哪儿哪儿来的朋友，装神弄鬼的？你你不是好汉，出来，出来！咦，出出来！俺睡得好好的，被你给吵醒了。那是老乡，兄弟是河北人，不是老乡。我就开个玩笑，莫怪。莫怪，虽然这李家是大户人家，但是人还不坏。请哥几个卖个面子。哎，家里还有一扇肉，咱炖一炖，喝几杯怎么样？兄弟，既然开口了，按理说我应该给你这个面子。可是，俺兄弟们也有一大家子人要养活了呀。是啊，这事倒都不容易，但是为富不仁的多的是。要不，放过他们，哥几个到别处碰碰运气，啊？咦，谢庄里没想到还有这种任务。天呀！哎呀，早知道这样，俺兄弟们就不不白跑这一趟了。可是既然来了呢？咱也不能白来呀、啊嗯！这关键呢是没有办法向家里人交代。对呀、啊，这么说，哥几个是不肯卖这个面子喽、哎哎？兄弟、哎，你可要掂量清楚啊！对，你就是武功再高，我跟你说，俺好几个人呢，你想清楚。要打出去的。别再坏我家东西，兄弟，你太自信了吧？一个人打四个人，你还空手，中不中啊你？这小子太厉害了，开弓没有回头箭，兄弟们，给我上，上啊！你、啊、厉害！哎谢谢陈爷，谢谢陈爷。好吃好吃。哎
。耶，恁几个瘪嘴儿，看恁这几个吃相，恁都不知道敬陈爷一杯啊！哎，来来来来来，敬陈爷，敬敬陈爷，陈爷。对了，这就。嗯，是哪个王八蛋把俺家的书给拔了？出来，王八蛋，给我出来，跑哪儿去了？强身，国术能救国，国术还能强中。最重要的是，我们要靠着国术镇我中华。现在我宣布，国术大赛雄县选拔正式开始。小泉州也没参加国术大赛，也不撒满点照照，别跟娘们似的，光有嘴上功夫，甭上擂台了。今天一较高低，兄弟们上！来，你们城里可比我们那里好多呢。师哥，师哥，真的是你？师弟，怎么回事？师傅呢？师傅他，师傅他怎么了？师傅他，告诉我，师傅他怎么了？你走之后，师傅的身体就一直不好。师姐也到处找你，在外面也不知道被哪个贼人坏了身子，自寻短见。师傅又恼又怒，却怎么也找不到那个贼人。没多久，师傅也去世了。病去如出丝，老爷，别多想啊。你要去哪儿啊？天还早，有些账目还没过。老爷病了，可家还得管呀。这个家
，幸亏有你撑着呀。老爷说这个就见外了，好好养病，别多想啊。来，伺候老爷歇息。是。老爷躺下吧不是一时半。今天，突然觉得他好可怜。他打你的时候，觉得你可怜吗？可是最近，老做噩梦。我们是不是做的太过了？你可知道，我们这是在拿命玩儿？你我的出身，不玩命玩什么？你，你这么晚还要出去？我让你准备的东西呢？在厨子里，我一会儿拿给你。好哎，您坐，您坐。看我给您带什么好吃的。有您最喜欢吃的豆腐干、云片糕，还有鸡腿。这么晚了，还过来做什么？你是入赘的，别总往外跑。哎，没事，等过几天我就把您接过去住。净说胡话。来，尝尝。嗯，虽然如今日子好过了，也别乱花钱。好。
来来来，娘您尝，我喂你。嗯，好不好？好吃。好吃吧？好吃，你也吃啊。真的是你，我认得你的腿全好了。老天给了我陈子正再扫为人的机会，太好了！你什么时候到的？你应该早点来找我。我问你，叶禅是怎么死的？叶禅这事怪我，是我没有照顾好他。你走之后，他来照顾我，是跟那爹吵架跑出来的。他让我一定要找到你，我四处找你都找不到，不料却听到了他出事的消息。我后悔啊，我后悔当初没有劝他回家。我对不起你，我对不起叶禅，我对不起你两位师傅怎么来了？都等你半天了。子正，拜见两位师傅。哎，来来来，快起来，快起来，起来起来。这进城了，礼数还给多了。教授，赶紧坐。哎，你也坐啊。两位师傅，近来可好？嗯，一切都好。哎，这次国术大赛你可知道？啊。一进城就听说了，是保定的李大帅筹办的。由乡到县，到省，层层选拔。选拔刚开始，街上就已经打开花了。这李景森可是剑仙宋启臣的高徒，确实受过武当剑的真传。他可是武行中唯一一个爬到高位上的。他呀，就是打着。强身、强国、强族、强种的旗号，号召全民习武，以此来扬国威。嗨，这武术要是能强国、强族、扬国威的话，咱还能让洋人欺负近百年。啊，是啊。当年闹义和拳，眼见着好些个身怀绝技的老哥们儿，被人家一颗子弹就报销了。说白了，他就是借着武术比赛这场面。愚弄百姓，啊！顺道呢，在武行里挑一些年轻的后生为他所用。嗯。哎，子章，这次大赛你怎么看？我师妹的事，到现在都没有头绪。我想好好查一查。再说，师傅留下的武馆败落了，我得重振武馆。哎，这扬名之前呢，什么全经要义，都是狗屁；哼，扬名之后呢，什么狗屁，他都成了全经要义啊！要想重振武馆，你得先打出来。对，打出来。我再想想。啊啊
今天郭家三十六世算是露脸了。师兄，这次国术大赛你一定能争得头牌。请为我。是啊，是啊，师兄。师兄。我跟师傅有点事儿，都散了吧。是。什么事儿？昨天晚上我碰到陈子正。我爹他们说的没错，要想重振武馆，就得先打出来。况且，你师父和师妹泉下有知，也一定希望你能放下包袱，重新振作起来。十几天了，有什么消息吗？有记者撰文批评本次国术大赛，说您把国术当作工具，用自欺的方式来提升民众的自信。哼，有些事情，就算没用，也要做给人看。有时候民众喜欢自欺，就顺他们意好了。这些道理，他们哪里懂得？要不要？不必了，没有群众的反对声。怎么显示出我们的开明？还有吗？哦，对了，本次大赛上出了一个名叫陈子正的武士，听说此人喜欢卸人膀子，四轮比赛，四个武士的膀子都被他卸了。有这种事？嗯，比赛结束后又被他当场上好了。什么门派？说是自创的鹰爪翻子拳。我觉得此人实在是傲慢，年纪轻轻就妄称自创拳法，与人对战。还加以羞辱。你懂什么？鹰爪拳的高手可以分筋错骨，他卸人臂膀，其实心存善念。三天后是决赛日了吧？是。鹰爪翻子拳，敢自称创立了新拳，几年不见，倒是大有长进啊。本列，有没有把握？不好说。让他露了脸，咱们郭家的脸往哪儿搁？得想办法阻止。嗯、爹，您看，要不这样？
让打，我偏让他打。毕竟是二十几位老资格的拳师，恐怕不好回他们。别听他们胡说八道，我要的是人才。偷拳怎么了？有本事他们把鹰爪贩子拳也偷了，让他们也创出一个拳法出来，我看看。不但让他参赛，我还会亲自去看。哎，老板，开间房。他是你什么人啊？我媳妇儿。你媳妇儿？他是咋了？这是？哦，病了，到城里来看大夫，刚吃了药。病了？那你这样，把他叫醒。他要是能证明是你媳妇儿，我就给你开房。嗯，这啥意思嘛？这是我媳妇儿还能有错？这刚灌的药咋能叫醒啊？那就是没法证明呗，没法证明我就不能给您开房。那您请吧，您请。有你这么做生意的吗？我还不住了呢，我。嘿，我就这么开店了，你管着吗你？哎，老板，这人家揽客都来不及呢，你咋还往外撵呢？你懂什么？三年前也有一对男女喝多了，就在咱这过了一宿。第二天呢，听说那女的在外面吊死了。哎呦，是吗？幸亏没死在咱们店里，我想想就晦气。行了行了，干活去。好嘞好嘞，嗯。这营长范子权，真的是无人能敌了。请愿挡不住，那就只能靠自己了。你有几成把握？五成再给你加两成。
没想到当年寄人篱下的两个穷小子，打到最后，出卖我可以，也差那死，我是绝对不会原谅你的。看来你还是放不下当年的事。难道浮生可战，你能放下？那么今天，我们就只能有一个人站着走下去了大帅，请慢。臣子正，斗胆当众，向大帅说几句肺腑之言。讲。大帅想要借国术扬我国威，却不知道这次大赛劳民伤财，猎物之人，习的是武，猎的是心，你争我夺，到最后却只是为了图一个虚名。以小民之见，习武强身尚在其次。要强国、强种、强族，必须要广开民智，避除几百年来固步自封、内斗内耗的陋习。只有心站起来，身才能真正站起来。